ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നാച്ചുറൽ സോൾട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വെജ് സമോസയാണ് അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതിനായി ആദ്യം ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാനിൽ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ്ങിലേക്കുള്ള ഉപ്പാണ് അതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞ് വെച്ച ബീൻസ് ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾസും ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റാം ഞാനിവിടെ പൊട്ടാറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്തതാണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടാറ്റോ ആദ്യം ഇടാഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബോയിൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ ആദ്യം പൊട്ടാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒന്ന് വേവാനുള്ളതല്ലേ ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾസിലും ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് നന്നായി ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമോസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് പൊങ്ങി നിന്ന് മാവ് പൊട്ടിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായി ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കരിവേപ്പിലയും അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളകും പൊടിയായി അരിഞ്ഞതുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി നന്നായി അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഓ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി മാവ് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആട്ടയും മൈദയും ഒരേ അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ പരത്തി ഞാൻ ആദ്യം സമൂസേൻ്റെ അച്ചിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിൽ പരത്തിയെടുക്കാം സമൂസ കൂട്ടിയെടുക്കാം അതിന് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് മാവ് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ നാലായി കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു കോൺ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം നനച്ചെടുത്ത് നന്നായി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് നാല് സമോസയും ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലിങ് പുറത്ത് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യിലിടുമ്പോൾ പൊട്ടി വരും നമുക്ക് വേറെ മോഡലിൽ പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് വലുതായിട്ടൊരു മാവ് പരത്തിയെടുക്കാം അത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നടുവെ രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നീളത്തിൽ അത് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ച് 
മാവ് വെച്ച് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം തൊട്ട് നനച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കീറ് കീ കീ കത്തി കൊണ്ട് കീറുമ്പോൾ എൻ്റെ കീറരുത് കേട്ടോ നടുവിൽ മാത്രമായിട്ട് കീറി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു ഭാഗം ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ വേറൊരു ഷേപ്പിൽ പരത്തിയതാണ് അത് വീഡിയോ കട്ടായിപ്പോയി അത് ഒരു ഭാഗം മാത്രം കീറലിട്ട് മടക്കിയെടുത്തതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു കുറേ മോഡലിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഒന്നേ വേണ്ടു പല മോഡലിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അസ്സലാം വലിക്കും